Alegria de Viver Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador de Direita Porquê que é Alegria de Viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria Às vezes <risos> Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver. Estás bem, Sérgio? Sim. Eu estou de casaco. <risos> é o oposto de estar bem a estar de casaco. Não, estou de casaco, estou confortável. Queria que tu soubesses ah, que eu estou okay. confortável. Um, tu, tu... Também estou. Não, não estou de casaco, mas não... Tu sentes-te confortável de casaco? Depende. Por exemplo, tu quando assumes... Eu dou por mim muitas vezes... Uh, se assumo um casaco, neste caso... Isto é quispo. É? Sim. Uh, eu quando assumo o quispo tipo, hoje tomei a decisão de ir de quispo para a rua eu dou por mim muitas vezes a, a levar à avante essa decisão mesmo que a temperatura mude o que é que isto significa? Se estou a conduzir, conduzo de quispo a sério, não dá jeito isso mas eu conduzo de quispo porque penso é pá, depois saio, pode estar frio e vestir aqueles ah, microsegundos não. a vestir pode estar frio então, se tomei esta decisão é um bocadinho como ir a um restaurante e Pá, vou arriscar numa coisa nova, eu sei que pode correr mal. Para mim, eu assumo isso com quispo em todos os momentos. Não, e eu... dou por mim, às vezes, a trabalhar de quispo. Não, eu, para mim, co conduzir tentar o mais livre possível. Eu de conduzo movimentos. de quispo. Eu conduzo de quispo. Não, não dá. Eu prefiro, às vezes até inverno, hum? prefiro conduzir de t-shirt e ligar o aquecimento no máximo <risos> do que ir... Epá, não, 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 eu não gosto de estar com muitas camadas, tipo enxoriçado. Ok. Eu, eu não gosto, mas se tomo essa decisão, assumo. Percebes? Eu assumo as minhas decisões. E se tiver, mesmo que esteja... <risos> imagina, sai de casa de quispo e depois está a 30 graus. Aconteceu-me ontem ter saído de casa e pensei o tempo... Uh, ou seja, está a pedir um quispo e ao almoço abri o sol e eu tive a oportunidade de ir ao carro pá, deixo o quispo no carro, mas eu pensei não, eu saí de casa de quispo e portanto de quispo e assumi o quispo e fui almoçar de quispo mas mesmo a comer à mesa de quispo? a comer tirei o quispo ah. mas na viagem ia com calor mas só a ideia de levar o quispo na mão chateia mais do que o levar vestido não, também não gosto de andar com quispo na mão. Pronto. Eu, 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 pá, mas eu raramente ando de quispo. Só mesmo inverno, inverno, inverno. Pronto. E, pá, não gosto de andar de casaco. Mas eu assumo muitas vezes o quispo porque eu odeio andar com muita roupa por baixo. E então às vezes ando de quispo e suete só. Uh, Sim. Ou quispo e t-shirt. Mas é como Já eu. me aconteceu andar de quispo e t-shirt. Sim, eu também prefiro andar de quispo e t-shirt uhum. do que... Quispo, camisola, t-shirt yeah. e não sim, sei o que, não sei o que, muitas camadas, yeah. depois fico cheio de calor. E, e depois é aquela coisa, ah, mesmo que eu, eu prefiro ficar com frio, ter frio, do que estar a suar por baixo de um quispo. Sim. E estar com calor. Também prefiro, também prefiro. prefiro. Exceto em casa. Ah, em casa ao contrário. Mas em casa, tu, vê, tu, tu preferes ligar aquecimento ou, ou a dar vestir. de casaco? Vestir. Mas prefiro. por causa do dinheiro que custa. Nem por isso, por acaso, não? curto andar com esse tipo de conforto. Por exemplo, ontem estive a dar formação à noite. Pá, estava a ficar com um frio, podia ter ligado, podia ter ligado aquecedor, mas pensei, oh, vou meter aqui uma manta e vou vestir, e vestir uma camisola de lã por cima da outra camisola de lã. Sim. Mas foi um conforto que automaticamente fiquei com calor. Mas assumi. Uhum. Assumi e não tirei. Sim. Assumir, meu. Tens de assumir. Sim, porque é irreversível. É, é para tu, mim a decisão, tu... é irre... na minha cabeça, torna-se irreversível. É, é tipo uma tatuagem. <risos> Pá, eu decidi andar de manta, vou ficar de manta. É, está tá feito. Não, não pode sequer passar pela cabeça que eventualmente posso voltar para trás. É, por exemplo, roupa na cama. Se eu assumo que vou dormir só de lençol, nem que tenha frio à noite, eu não puxo. A sério? É estúpido, Até já. porque não acordo. <risos> questão, ou melhor, depois posso acordar com o frio. Não, depois, depois puxo. Pronto. Pô, Aqui estava a exagerar. Isso seria muito estúpido. Sim, eu sei. Isso seria. Eu sei. Eu sei que seria. Porque, porque as pessoas aprendem com os erros, não é? E hum. vão calibrando. Isso é sobrevalorizado. <risos> Sim. Eu prefiro mais a frase que estamos sempre a aprender. Apesar de errar sempre da mesma forma. <risos> eu prefiro a frase de... Pá, eu sou uma pessoa que... Eu sou feliz porque não ligo aos críticos. É, sim. E não... Sim, sim, é a melhor forma. Ser tonto, não é? É. 
É, gosto disso. O tema que eu tinha para este episódio não Ai, era nada disto. Ai, não era? Não. Ah, ok. É que lembrei. Ainda temos tempo, diz lá o teu tema. O meu tema é... Tu irias... Eu, eu nem sei. Como isto é uma coisa que me acontece regularmente, aquilo que eu vou dizer, se calhar já foi tema de alegria de viver. E tu vais-me dizer se sim ou não. Se me lembrar. Tu irias a um cabeleireiro que não falasse para ti? Claro que sim. E não gostarias que houvesse... Pá, imagina, estás à procura no Google Maps de cabeleireiros. Não sei se é aí que as pessoas procuram. E não gostavas que houvesse esta distinção de uns que têm de falar porque muitas vezes eles até se sentem na obrigação de saber o que é que se passa uhum. nota-se que não dominam os assuntos uh, e tanto falam de, do divórcio da Sara Matos com o, o ex-marido e do devido comunicado e do devido comunicado como falam do conflito israelo-árabe Uh, mas tudo, como é óbvio, com a mesma densidade com que falam de um e do outro. O que é que achas que é mais complicado? O, o tema do divórcio da Sara Matos ou o conflito israel árabe Sara Matos, sem dúvida. É mais complicado? É mais complicado. É super mim. simples o, 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 quê? o conflito israel árabe Sim, esse é simples. Que é, Até porque pá, não, não eles sei não nada... se entendem, pá. Há, há livros disso. É. Eu não sei a vida do, da Sara Matos. E, portanto, então vou-te dar três hipóteses cabeleireiros. Lembrei-me de outro agora. Um, então, em que tens o que é mais comum, que é pessoas têm de preencher silêncios e não se calam. Outra, em que dizem abertamente, olha, não se preocupe que eu trabalho em silêncio. Até tenho um daqueles coisas, uhum. um avental que, que dá para estar ao telemóvel por baixo. Ou <risos> seja, como plástico, para tu estares ao telemóvel por baixo. Isso existe? Não sei, te ah. inventei agora. Pá, Ficaste logo pensado. feliz. Com isto. Sim. Ok. Uh, ou uh, um onde uh, os cabeleireiros são mesmo informados acerca de assuntos com uma densidade que tu saís de lá como se tivesse sido uma formação de uma hora. Eu... Sobre um assunto que tu gostasses. Pois, eu, eu adicionava essa hipótese uma coisa que é tu quando escolhesses o penteado hum. ele dava-te uma lista de temas e tinhas de escolher o, teu, o tema de conversa. Ou, ou melhor, o penteado está adequado a uma série de temas. Ou seja, para tu veres, ok, eu se tiver este penteado, estes são os temas que eu tenho de dominar. Não, não é os temas que eu tenho de dominar. Mas é, olha... Mas podia ser. Sim, tens... Ok, queres fazer uma crista? Vamos falar do movimento punk dos anos 70. Ah, sim. <risos> a, história, a história da estética, não. Não, mas podia não ser, só. olha, podia ter futebol. Certo. E futebol, dentro de futebol, vários temas. A jornada passada, futebol internacional, Mas Premier esse não entra, não entra mais no, nos eventos Saramatos? Entra, mas ah, é um tema. Okay. Eventos Saramatos. Certo. Tipo, social. Mas estou a falar do primeiro tipo de cabeleireiro. Estou a falar, Sim. neste aqui, neste terceiro hipótese, é já com densidade. Ah, não, não, eu não vou... Eu, nem eu sei ter conversas de, eu, Não, dessas. não é tu tens conversas. De repente o teu cabeleireiro ou a tua cabeleireira pá, preenche o silêncio não, com... Não, eu quero que o meu cabeleireiro esteja ocupado a aperfeiçoar a sua arte e não a tirar de outramentos. <risos> não, é? não, não faz sentido nenhum isso. Opa, não, eu achava maravilhoso Sim. tu estares a cortar e ele... Já viu os novos desenvolvimentos do, proje do projeto do genoma humano? É pá, quer lá saber disso? Não, eu sei que pode ser um tema que não te interesse, mas de repente tu... Olha, vou-lhe falar como é que o Hamas foi fundado e para perceber uh, dentro da... De, de... Mandar muçulmana e... Sim, opa, Sim. de repente tu teres ali uma cena... Não, não quero. Não? Não quero isso. Eu quero escolher o tema. Ele dá-me uma lista, certo? uma checklist e eu, eventos social, de, depois, uh, eventos locais, que é importante, tipo, cosquices locais. Isso existe muito também. Existe muito e há quem goste muito. Eu passo a mal lado porque eu, eu acho piada quando eu tento, às vezes, ah, sabes que tipo, não sei quem, de, sim, eu não sim. sei quem são as pessoas. Sim, tu sabes que é o Falácias. Eu... <risos> quem é o Falácias? Sabes, sabes. Então, estou conhecido aqui... Eu não sei quem é. Ah, não sabes agora. Sabes, sabes. É o filho, Ou seja, o filho do não sei o quem. O filho daquele eu, que tinha o café. Eu, e qual café? Aquele que era ali. Então nunca foste àquele café. Não. Oh, foste, foste. E partem sempre... Que é, existe uma impossibilidade. Um, uma impossibilidade de tu não teres mas tido é... aquela experiência ou de não teres cruzado com aquela pessoa que é tão conhecida. Pois, mas e é engraçado quando isso acontece, isso devia te acontecer mais quando vieste para o VAR, entretanto foste conhecendo o universo alargado, é, pessoas sim, do VAR, algumas, certo. 
mas, mas eu às vezes essas cosquices, por exemplo, na terra da minha namorada hum. que é ah, eu não sei quem, não sei que mais e eu, pois, não sei quem são e então contam toda a história de enquadramento sim. desde o, da, sim, três sim. gerações para trás sim, para sim, saber sim. quem é a determinada pessoa que se divorciou certo, estás a ver? Sim. e eu, e eu certo. tenho de ficar a par da vida de uma pessoa que para mim é abstrata, que não existe sim, é isso, Mas pronto. é uma coisa nebulosa basta Mas... dizer, ok, duas pessoas sim acontecer lhes isto. É, e, e então, isso eu também tinha de ser tema no Cabeleireiro. Ok. Uh, temas de notícias. Uhum. Depois, conversas políticas, mas tinhas de escolher a ideologia. Não é? Ok. Olha, quanto mais falo na sua perspectiva, mas não seja. Ah, tu, tu podes escolher Sim, a orientação a ideologia... política do, do teu cabeleireiro. Não, ele é que tinha que vestir essa, essa, essa coisa. pele. Ok. Porque ele, hoje ou vou era... ser misógino, homofóbico e racista, Sim. porque o meu cliente assim o pede, <risos> Sim. ou vou ser o woke de esquerda. Eu vou ser. Não, vou ser o, o problema é os imigrantes ou a culpa é dos corruptos. Acho que Sim, é esse sei, espectro. Okay. Acho é. que estás também a ser demasiado. A pedir demasiado. <risos> É. Vai, então ou, pedir. ou são todos chulos <risos> ou os imigrantes ou temos de perceber é, sim. as condições é. ok sim. e pronto, isso era engraçado eu sou poder ter esse, essa liberdade e pai, fica aqui ideias sim. porque há pessoas, eu tenho estas ideias eu tenho muitas ideias quer Olha, para cabeleireiros, quer para ginásios e para cafés, não? Para por caf... exemplo, cafés nem tanto agora há aqueles conceitos de cafés com gatos ah, sim Uh, mas e se fosse cafés com cobras? Por exemplo, <risos> o cafés com ratos. <risos> com... Sim, vai achar se ele de arranjar. Tipo, tipo Pá, Indiana tens Jones. Gatos, sim, sim. E tens um café cheio de ratazanas lá dentro. <risos> sim. É, mi... é o meu conceito. Ele. Sobre... O que é que a Açaí pode fazer? Nada. O meu conceito é café com ratazanas. Eles vêm, fazem o relatório. Olha, está cheio de ratazanas. Eu sei. É, o é a minha cena. É, o, café, o meu café é ratazanas e pombos. <risos> sim, sim. Queres ir ao restaurante o Gaivota? O ratazanas, pombos, gaivotas e porco. Sim. Bah, tu te... Tu terias uma gaivota em cada mesa em que tu... Olha, gaivotas era uma cena excelente em cafés em que as pessoas não se despacham. Porque se tu não comeres rápido, elas rapam-te a coisa toda. Pá, come o teu cachorro em 3 segundos. Olha, isso para despachar clientes era brutal. Sim. Isso é grande ideia. Eu soltei a gaivota. Tu... Sim, tu dizes, ah, este é o restaurante, este é o café, o gaivota. E então, de repente, um cliente senta, eles metem-te uma gaivota mestrada em cima da mesa. Sim. Se tu não comeres os termossos em 3 segundos, tipo, comeres, tipo, encheres a boca de termossos logo. Ai, eu vim a ver o jogo. Não vês o jogo, podes ver 3 minutos do jogo, senão a gaivota come tudo. Não, as gaivotas, uma pessoa a comer no meio de gaivotas tem de ser tipo prisão, tens de usar o teu corpo como escudo. Está assim. E eu é para isso é grande que, ideia. Que a gaivota me bique no, na nuca do que como ao meu croissant. Epá, mas isso, olha, é grande ideia, porque há malta que vai para o café a manhã toda para ler o jornal mas e só pede o café. Mas as gaivotas de praia não fazem isso. Eu nunca vi uma gaivota na praia atacar o lanche das pessoas. Isso é gaivotas de cidade. Gaivotas de cidade, de ter... no meio da cidade. Sim. Tipo, vai alguém, um velho, ai, ah, vinha, ah, queria um copo de água, um cafezinho, e pumba, pega no, no jornal notícias Sim, para ler é é? de fio a pavio. Sim. Pá, mete-lhe uma gaivota ali ao lado. <risos> Não, mas ele pensa tinha de comer. Ele pode estar lá a fazer sal. Ah, quero só. uma torrada ou um bolo de velho. Quero um caracol, não é? <risos> quero um caracol e a gaivota a bicar-lhe o caracol todo. A ver se ele não comia aquele no estado. Mas é engraçado isso porque agora as gaivotas de cidade que invadiram o Porto e estão adaptadas uhum. e, estão a, e estão a triunfar naquele certo. ecossistema. Sim. Até aparecerem um ave maior do que elas. Que Já as resolvemos comece... esse problema Sim. aqui no Alegria de Viver. Acho que foi no enciclopédia. Mas pronto. <risos> o... A... As gaivotas são gaivotas de cidade, mas continuam a haver as gaivotas labregas para elas, sim, que sim. é aquelas de praia. Achas que existe essa peixe? cena? Acho que se, se cruzarmos uma gaivota de cidade com uma da praia, acho que a de cidade vai fazer bullying. Ah, okay. é, tipo, é tipo o primo da cidade que sim, vai sim, à aldeia sim. e diz, ah, estes labregos todos, que ainda sim. não ouviram falar das bandas que eu conheço, sim, sim. não sabem não sabe que é Ai, possível. Ai, só vens à cidade quando está mau tempo no mar, sim. não é? Vens é. ver a cidade. Sim. Eu não. 
Ai, tu comes o peixinho? Ah, e já o restaurante, o restaurante contentor, já ouviste falar? <risos> Gourmet, é. eu ando ali conhece a arrebentar sacos. Conhece o Lidl. <risos> Se não conhece o Lidl, não me venhas cá com tretas. É pá, ele a falar como, como o Ipsar a falar de restaurantes gourmet. Ele, é pá, eu tenho um restaurante que é o Jardim da Faculdade de Letras. Estão lá os humanos a comer as cenas deles e nós temos que arrebentar, estraçalhar o um humano. É. Pá, e é bom aquilo. É bom aquilo. E ele, ah, eu, eu gosto de comer o meu peixinho e é. tal. É pá, és um labrego. É. E é, eu acho que é, que, que é uma dinâmica que é. acontece. Tá? Tá. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. <risos> 